Merhaba, bitki gündeme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Zambakya'da Latince adıyla Lilium, Zambakliler yani Lilia sepamiyasının Lilium sınıfını oluşturan 110 civarında türü bulunan soğanlı bir bitki ailesidir. Bitkinin Latince ismi Yunanca'da Aksambak için kullanılan Lirium sözcüğünden türetilmiştir. Aksambak yani Lirium candidum en tanınmış zambak türlerinden biri olduğundan bu isim seçilmiştir. Adında zambak sözcüğü bulunan ama aslında zambak olmayan bitkiler de vardır. Örneğin bizim nülfer olarak adlandırdığımız su bitkisine yabancı dilde su zambağı diyorlar. Oysa zambakların sadece birkaç türlü sulak ya da bataklık arazide yaşayabilir. Bu genellikle soğanlı bitkilerin çoğu için de geçerlidir. Tek bir bilgi olarak günümüzde yaşayan en büyük su bitkisi de bir nülüfer türü olan dev nülüfer yani Victoria Amazonica'dır. Yaprakların üzerinde küçük bir çubuğu kolaylıkla taşıyabilir. Dünyanın en büyük biyokitliğe sahip kara bitkisi ise akça kavak adı verilen bir kavak türüdür. Bu ağaç aynı kök sistemini kullanan klon ağaçlardan oluşan bir koru oluşturabilir. Bazı zambak türleri ise epifit yani başka bitkilere hatta genellikle ağaçlar üzerine tutunarak yaşarlar. Epifit parazit anlamına gelmiyor çünkü epifit bitkiler üzerinde bulundukları bitkiyi sömürmüyorlar ya da ona zarar vermiyorlar. Sadece ondan destek alıyorlar. Zambak türlerinin doğal formlarının birçoğu kuzey yarımkürede ormanlık arazilerde, dağ çayırlarında ve kırlarda görülüyor. Fakat zambağın kültürü alınan çok sayıda melez türü de vardır. Bunlar çiçeklerinin buluşuna, şekline, kokulu olup olmamalarına göre sınıflandırılmıştır. Örneğin trompet zambakları olarak adlandırılan melez türler, gece koku yayan türleri içerirken, oryantal zambaklar olarak adlandırılan melez türler ise hem kokulu hem de iri çiçekli türleri kapsar. Zambak, bahar sonu ve yaz boyunca açtığı gösterişli ve genellikle kokulu olan çiçekleri nedeniyle hem kesme çiçek hem de bahçe bitkisi olarak kullanılır. Özellikle doğu zambağı olarak bilinen Lilium longiflorum türü kesme çiçek olarak kullanılmaktadır. Zambak, drenajı iyi olan, kirlisiz ve orta asit düzeyindeki toprakları sever. Zambak soğanını güneşli ya da yarı gölge bir konumda soğanın 2,5 katı derinliğine ekmeniz gerekir. Bu kural sadece ak zambak için geçerli değildir. Ak zambakları yüzeye dikmeniz gerekir. Zararlısı biraz fazla olan zambakların üretimi, bakımı ve soğanlarının saklanması türüne göre biraz karmaşık ve zahmetli olabilir ama hepsi de gerçekten çok güzel çiçeklerdir. Zambağınızı en kolay çoğaltma yöntemi ise oluşturduğu minik soğanları kullanmak olabilir. Soğumdan üretmeniz ise zor ve zaman alacaktır. Zambak türleriyle ilgili önemli bir bilgi ise evcil hayvanlarınız için zehirli olmalarıdır. Eğer bitkilerinizi kemirmeye fazla meraklı kedi ve köpekleriniz varsa bu bitkiyi evinize sokmamalısınız. Çünkü ev hayvanlarının bitkinin yere dökülen polenlerini yalamaları bile zehirlenmeleri ve böbreklerinin ciddi ölçüde hasar görmesi için yeterli olur. Zambak gerçekten de çok polen saçan bir bitkidir. Polen alerjisi olanlar için de belirtmek gerek. Tam aksine bazı zambak türleri ise uzak doğu mutfağında gıda ya da baharat olarak kullanılabilir. Gelelim zambakla ilgili inanışlara. Zambak eskiden olduğu gibi günümüzde de saflık ve masumiyetin sembolüdür. Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ana tanrıça Hera'nın simgesi olan zambağın, tanrıçanın göğüslerinden damlayan sütten doğduğu söylenir. Bu doğuş hikayesinin başka versiyonları da var. Mesela zambağın cennetten kovulan Havva Hanım'ın döktüğü gözyaşlarından ürediği de anlatılmıştır. Zaman içinde zambak Hristiyanlıkta Meryem Hanım'ın sembolü haline gelmiştir. Üç hikayede de ortak olan tema dikkatinizi çekmiş olmalı. Üçü de anne olan üç ayrı kadının sembolü olmuştur zambak. Zambakla ilgili mitolojik hikayelerden biri ise zambağın güzelliğini kıskanan Afrodit'ten bahseder. Güya Afrodit, dalgaların ak köpüğünden doğar doğmaz gözleri kendisi gibi bembeyaz ve ışıltılı bir güzellik olan zambağa takılmış. Kadınlardaki bu huy galiba mitolojik zamanlardan bu yana pek değişmemiş olmadı ki, kadınlar girdikleri her ortamda ilk önce rakiplerini mimleyip sonra da kazacakları kuyunun derinliğini hesap ederler. İşte Tanrıç Afrodit de zambağın bu güzelliğini kendi rakip olarak gördüğünden moda stili programlarındaki jüri üyeleri gibi tamam anladık çok güzelsin hayatım da ama ne bileyim işte sende benim asabımı bozan bir eksiklik var sanki deyip bitkinin tam ortasına kocaman bir pistil yani çiçeklerde dişi organ yerleştirerek çiçeğin kusursuzluğuna leke sürüvermiş. Zambak Fransa'da asaletin ve hatta Fransız soyununda simgesidir. Ona fleur de lis derler. Zambak aynı zamanda kuşkusuz ki ölümün çiçeğidir de. Çünkü her insan doğduğu andaki o saflık ve masumiyete 
ancak öldüğünde yeniden kavuşacaktır. <gülüyor>